يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله سبسكرايب كيجي ہمارے چانل اور دبائي بيل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکشن اپ ڈیٹس مل سکے ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لاب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے اللہ نے فرما تبت یدا ابی لحبیم و تب تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے اور سنو ابو لحب کا حال کیا ہو ابو لحب کا معنی ہے ابو لحب شولو کا باپ لحب شولو والا کیا مطلب ابو لحب اتنا عسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخصار تھے شولو کی طرح چمکا کرتے اتنا خوبصورت تھا لال سرخ رنگ تھا خوبصورت آدمی عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی دو انٹیں سونے کی تھی اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکہ کا لیکن نبی پاک کی بید بھی کی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ نراز ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بید ہے بھائی سب سے زیادہ نراز ہی اسی سے ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر ڈر گیا کہنے لگا میں نے نہیں جانا مکہ میں رہ گیا نہ گیا جہاد کے لیے مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ چار پانچ بندے لے جاؤ میں نہیں جاؤں گا پیچھے رہ گیا لوگ کہنے لگے بچ گیا ہے لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود ریشے اس کے بچوں نے لجا کے ابو لہب کو پیچھے کھویلی تھی مکہ کے بار اس میں بند کر دی چیختا تھا چلاتا تھا میں بدعا نہیں دیتا پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے جا تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی مار ہوئی اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے جا تیری حیات بھی بکھرے جا تیری ممات بھی بکھرے بد دعا ہے تمہارے لیے بد دعا ہے تمہارے لیے جا تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا چیختا تھا کوئی مجھے بچاؤ کوئی پانی پلاؤ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا چوک میں لاش پڑی تھی یہ ہے میت کسی بے عدب کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے چوک میں لاش پڑی ہے تبت یدا ابھی لہبیم و تب چوک میں پڑی ہوئی ہے کوئی قریب نہیں جاتا اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا شرم کرو ایک ملازم کو پیسے دیئے اس کے بیٹے نے کہا گڑا کھو دو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو ایک گڑا کھو دا مکہ کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھزیٹ کر اس گڑے میں ڈال دیا اوپر سے مٹی ڈال دی بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا ابو اللہ مکہ کا سردار تھا پر جانے کہاں مردود دفن ہے لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی ناتے سناتے ہیں جا کے دیکھو تو صحیح منظر کتنا بدل گیا اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے اور قائد آزم تڑپنے لگے منتیں کرتے تھے محمد علی جنا کہ یارو تھوڑے پیچھے تو اٹھو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اس سے کندہ دے لوں ذرا پیچھے تو محمد علی جنا جیسے لوگ تڑپتے تھے اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے کہنے لگا ہو دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو قبر میں میں اتار دیتا اسے میرے ہاتھوں قوت عشق سے ہر پست کو بہت کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شیر لکھتا رہا اور اللہ آرہ دا منڈا نمبر لے گیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
سلام عليك صلوات